พระพุทธเจ้าผู้เป็นาศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่71เรื่องทรงแสดงมหาประเทศสี่นายจุนทะกรรมารบุตรถวายสูกรมัทวะและโลหิตปักขันที่กาพาดขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณอานันทเจดีได้ตรัสมหาประเทศสี่สำหรับภิกษุว่าหากมีภิกษุในพระธรรมวินัยนี้กล่าวว่านี้คือธรรมนี้คือวินัยที่ตนได้รับฟังมาจากพระโอษฐ์ของพระบรมศาสดาโดยตรงจากสงฆ์ซึ่งอยู่ต่อหน้าพระเถระพร้อมทั้งป่าโมกจากพระเถระหลายรูปผู้เป็นพระหูสูตรจากพระเถระรูปหนึ่งผู้เป็นพระหูสูตรพวกเธออย่าเพิ่งเชื่อหรือคัดค้านขอให้สอบทานกับพระสูตรและเทียบเคียงกับพระวินัยก่อนหากข้อความตรงกันจึงจะเชื่อได้ว่าเป็นคำสอนของถถาคตโดยแท้หากไม่ตรงกันแสดงว่าไม่ใช่คำสอนของถถาคตพวกเธอจงอย่านำมาประพฤติปฏิบัติจากนั้นทรงกระทำมีกระถาแจพิสุทธ์ทั้งหลายว่านี้คือศีลน,นี้คือสมาธินี้คือปัญญาสมาธิอันศีลอบรมแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากอาสวะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในโพกนครตามความพอพระไทยแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปยังเมืองปาวาเสด็จถึงเมืองปาวาแล้วประทับอยู่ณอัมพวันของนายจุนทะกรรมารบุตรนายจุนทะกรรมารบุตรได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ณอัมพวันของตนจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอัตคถามหาปรินิพานสูตรหน้า407กล่าวว่านายจุนทะเป็นบุตรของช่างทองในเมืองปาวาเป็นกุดุมพีใหญ่ได้พบพระพุทธองค์ครั้งแรกขณะที่เสด็จจาริจากกุสินาราผ่านมายังเมืองปาวาในพรรษาต้นๆได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุโซดาบันนายจุนทะจึงสร้างอารามในสวนมะม่วงของตนมอบถวายพระพุทธองค์ด้วยความศรัทธานายจุนทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารของข้าพระองค์เพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้เถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยดุษณีนายจุนทะกรรมารบุตรได้ตรัสเตรียมของเคี้ยวของฉันอันประณีตและสุกรมัทวะเป็นอันมากในนิเวศของตนเช้าวันรุ่งขึ้นจึงไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพัตตาหารเรียบร้อยแล้วพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงครองผ้าถือบาทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปยังนิเวศของนายจุนทะกรรมารบุตรประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้แล้วตรัสกับนายจุนทะกรรมารบุตรว่าจุนทะท่านจงอังคาดเราด้วยสูกรมัทวะที่เตรียมไว้จงอังคาดภิกษุสงฆ์เหล่านี้ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นนายจุนทะกรรมารบุตรทูลรับพระรำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงอังคาดพระพุทธองค์ด้วยสูกรมัทวะและอังคาดภิกษุสงฆ์ด้วยของเคี้ยวของฉันอย่างอื่นตามพระประสงค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกำนายจุนทะกรรมารบุตรว่าจุนทะท่านจงฝังสูกรมัทวะที่เหลือเสียในหลุมเรายังไม่เห็นบุคคลใดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาละโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ซึ่งบริโภคสูกรมัทวะนี้แล้วจะพึงให้ย่อยไปด้วยดีได้นอกจากตถาคตนายจุนทะได้ฝังสูกรมัทวะตามพระดำรัสเรื่องสูกรมัทวะเนธกถามหาปรินิพานสูตรหน้า
408กล่าวว่าสุกรมัทวะเป็นชื่ออาหารที่ประกอบด้วยเนื้อสุกรไม่หนุ่มนักไม่แก่นักมีเนื้อนุ่มสนิทบางท่านกล่าวว่าเป็นชื่อของอาหารที่ประกอบด้วยข้าวอ่อนๆปรุงด้วยปัญจโคโรสคือนมสดนมส้มเนยใสเปรียงเนยข้นทำนองข้าวมะทุป่าญาติบางท่านกล่าวว่าเป็นชื่อของอาหารที่ประกอบจากสมุนไพรตามรักษายนาวิธีบางท่านกล่าวว่าเป็นเห็ดชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในประเทศอินเดียนอกจากนั้นยังกล่าวว่าลาวเทวดาใส่โอชะลงในสูกรมัทวะนั้นด้วยครั้นพระพุทธองค์เสร็จพัฒกิจแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานธรรมิกถาทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จกลับไปยังอัมพวันพระบรมศาสดาสวยพัฒหารของจุนทะกรรมรบุตรแล้วเกิดอาพาธแรงกล้ามีเวทนาอันเกิดแต่การประชวนลงพระโลหิตใกล้ปรินิพานแต่พระองค์ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาเหล่านั้นไว้มิได้ทรงพรั่นพรึงรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่ามาเถิดอานนท์เราจะไปยังกุสินาราเมื่อเสด็จจารีไปได้ชั่วครู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหลีกออกจากทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้ต้นหนึ่งตรัสกับพระอานนท์ว่าเธอจงช่วยปูผ้าสังคาติพับเป็นสีชั้นให้เราเราเหนื่อยจากนั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบทอาสนะที่จัดถวายแล้วตรัสกับพระอนุนว่าอานนท์เรากระหายใครจากดื่มน้ำครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระอนุนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อครู่นี้เกวียนห้าร้อยเล่มข้ามไปน้ำในแม่น้ำนั้นมีน้อยถูกล้อเกวียนบดจนคุณกากุทานาทีอยู่ในที่ไม่ไกลมีน้ำใสจืดเย็นมีท่าเรียบขอพระองค์เสด็จไปทรงดื่มและทรงสงพระองค์ในแม่น้ำนั้นเถิดแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสย้ำคำนั้นเช่นเดิมพระอานนท์ทุนรับพระรำดัดแล้วจึงถือบาตรไปยังแม่น้ำเมื่อพระอานนท์เข้าไปใกล้น้ำนั้นก็กลับใสสะอาดพระอานนท์ดำริว่าน่าอัศจรรย์เหตุไม่เคยมีก็มีมาแล้วตักน้ำนั้นกรองใส่ลงในบาทนำกลับมาถวายพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าสจัญเหตุไม่เคยมีก็เกิดขึ้นความที่พระสถาคตมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากความจริงแม่น้ำนั้นมีน้ำน้อยถูกล้อเกวียนบดจนน้ำขุ่นครั้นข้าพระองค์เข้าไปใกล้น้านั้นกลับใสสะอาดขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงดื่มเถิดพระเจ้าข้า